Dalawang tao ang icon ng Philippine art noong 19th century. Alam naman natin na si Juan Luna ang isa. Ang isa pa ay si Felix Resurrection Hidalgo. Si Felix Resurrection Hidalgo I. Padilla ay ipinanganak noong February 21, 1855 sa Binondo, Maynila. Nag-aral siya ng abugasya sa University of Santo Tomas pero hindi niya natapos kaya nag-enroll na lang siya sa Eskwela di Dibujo I. Pintura. Kung tutuusin ay lumaki sa mayamang pamilya si Hidalgo at masasabi natin walang masyadong pressure kung napili man niyang maging pintor at hindi mabilhan ng mga paintings. Ang kanyang ina na si Maria Barbara Padilla ay binansa ganoon na reyna ng Ilog Pasig. Dahil ang Ilog Pasig noon mula Binondo hanggang Santa Cruz ay mayroon itong ilang warehouse, mga sampo, na bagsakan ng mga paninda na dinidistribute sa Luzon at Visayas. Noong 1877, nakamit ni Hidalgo ang unang parangal sa sining ng Manalo ng Second Place ang kanyang cover design sa libro ni Father Manuel Blanco na Flora de Filipinas. Noong 1879, nagpunta siya sa Espanya upang ipagpatuloy ang pagpipinta. At dito na nga siya nakatanggap ng maraming parangal at papuri sa kanyang mga paintings. Bagamat maganda talaga makita ang mga paintings, Maganda rin makita ang mga drawings at sketches ng isang artist. Sa stage pa lang kasi na ito, malalaman mo na kung anong mga studies ang kanyang ginawa, ang kanyang nasa isip, mga konsepto at mga adhikain. Narito ang ilan sa mga drawings ni Hidalgo. Gumagamit siya ng lapis at charcoal sa kanyang mga drawings. Gumagamit din siya ng puting kulay bilang highlight. Preparasyon ito sa paglalagay ng liwanag kung sakali mang ilipat na niya ito sa canvas para maging painting. Si Felix Resurrection Hidalgo ay isa sa mga tao ng kasaysayan at isa sa naging inspirasyon ng Philippine Reform Movement na kinabibilangan din ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce at Graciano Lopez Haina. Hindi lang siya gaano nakisangkot ng direkta sa mainit na isyo ng paikipaglaban noon kahit pa man noong First Philippine Republic ni Emilio Aguinaldo dahil mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang pagiging alagad ng sining. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi gaanong nasasama sa mainit na paksa ng kasaysayan ang kanyang pangalan, hindi gaya ni Juan Luna na madaming trahedya ang nangyari sa buhay. Kabilang na dito ang pakikisangkot sa unang republika kasama ang kapatid na si Antonio Luna. Si Hidalgo ay tahimik lamang na nagpipinta sa Europa. Isa pa ay mas nanatili siya ng matagal sa ibang bansa kesa sa Pilipinas. Bumalik lamang siya noong 1912 nang matapos na ang madugong kasaysayan ng revolusyon laban sa mga Kastila at ang Philippine-American War. Sinasabi pa, habang nasa kainitan noon ang labanan sa ating bayan, 
si Hidalgo ay nasa Paris lang at nagpipinta ng mga eksena na magagandang dagat ng Europa. Gayunpaman, sa kakayahan ng isang artist, masasabing si Felix Resurrection Hidalgo ay isang maestro na ibinigay ang kanyang sarili sa mundo ng sining.